এগারো নব আট যুব সমাজ ও এলাকাবাসী কর্তৃক আয়োজিত ষষ্ঠ বার্ষিক তফসিল কোরআন মাহফি মোহাম্মদিয়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ সম্মানিত সভাপতি বিশেষ অতিথি বিশেষ আলোচক বৃন্দ পর্দার আয়নের আমার আম্মাজিরা প্যান্ডেলের ফাঁক ফোঁকরে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট ছোট্ট সোনামণিরা আমার কলিজার দন যুব সমাজ যারা আমাকে মন থেকে ভালোবাসে আমার চোখের পুতুলি মুরব্বিয়ানি কেব প্রত্যেকের প্রতি আন্তরিক মোবা রোববার আজকের এই বরকতপূর্ণ প্রোগ্রামে আমরা আসতে পেরে খুশি না বেজা তো আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে শরীর অনেক অসুস্থ আল্লাহর ইচ্ছা আমার মায়া তা আমি কিছু কথা রাখব প্রোগ্রামগুলো তো আগে সাজানো পালানোরও কোনো সুযোগ নেই আজকেও প্রোগ্রামটা ডবল যেখানে আমি হাসপাতাল ভর্তি থাকার কথা সেখানে আমি প্রোগ্রামগুলো করতেছি কারণ আমার জীবনে কলম কনাই প্রোগ্রাম মিস করার আল্লাহ যাতে আমাকে তফিক দেন কারণ মানুষের সাথে ছিটারি দুই নম্বরই মুনাফেকি পদা খেলা করা আমার কাছে অত্যন্ত লজ্জাকর মনে হয় আমি এটা খুব ঘৃণা করি আমার কোনো আমল নাই তো মানুষের সাথে জবানটা ঠিক রাখতে চেষ্টা করি সেই সুবাদে কিছু কথা রাখব বাদ বাকিটা ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুস্থ করলে একসময় পোষাইয়ে দেব আমি ইনশাল্লাহ খুশি তো আপনারা তা আমি এসেছি মূলত ক্ষমা চাওয়ার জন্য ওয়াজ করার মতো শক্তি নেই দেখি না আল্লাহ জাল্লাহ সামনে কিছু দেন কি না আমি ইসলামের পিলার পাঁচটা পাঁচটা পিলারের উপর ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত কয়টা পিলার কালিমা নামাজ রোজা হজ জাকাত মার্শা আল্লাহ আমার লক্ষ্মীপুরের কলিজার টুকরারা বলে ফেলেছে আলহামদুলিল্লাহ তো হজ চতুর্থ পিলার একটা পিলার বেশ কমলে বিল্ডিং টিকবে না আজকে অসুস্থ শরীর নিয়ে হজের দাওয়াত দিয়ে যাব ইনশাল্লাহ কবুল মালিককে আলহামদুলিল্লাহ শাহানু বলেন নবী ও আপনি দাওয়াত দিয়ে দেন লক্ষ্মীপুরবাসীকে তামাম পৃথিবীর সব মানুষকে আপনি মানুষদেরকে হজের এলান ডিক্লার ফরিপত্র জারি করে দেয় জারি করলে কি হইব তো তারা পায়ে হেঁটে চলে আসবে করলে তারপরে আসবে সাইকেল চালাইয়া প্রত্যেক কৃষক আয় উঠে শোনিয়া গাঁদা শোনিয়া বিমানের উপর শোনিয়া রকেটে শোনিয়া জাহাজে শোনিয়া প্রাইভেট কার মাইক্রো বাসে শোনিয়া চলিয়া এবং আমি দুর্দারাম দুর্দারাস পথ মারি দিয়ে তারা চলে আসবে আপনি ডিগলার দিয়ে দেন এ আয়াতের সাফটে আরও একটা তাফসির আছে ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম যখন কাবা নির্মাণ করলেন তখন কাবার কিছু রড সিমেন্ট পাথর বালি করা উঠছে আর কি তা আল্লাহ বললেন যে আবু কুবাইস পাহাড়ের উপরে ওঠেন যে পাহাড় নিচে আমার নবীর জন্ম পড়ি আপনি এই আয়ারটা পড়ি দেন ঘোষণা দেন বা আমার কাছে তো জাঙ্গির মাইক নাই ফেসবুক ইউটিউব চ্যানেল মিডিয়া বিবিসি বয়স অফ আমেরিকা এগুলো তো নাই আমি কেমনে কি করতাম ও আপনি মুখ দিয়ে ঘোষণা দেন আমি ঘোষণাপত্র এটা লক্ষ্মীপুর পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার যারা আপনার এই আওয়াজ শুনবে তারা এই গড় বা জিয়ারতে চলে আসবে আর 
ঘোষণা তো দিলেন আর ওই যে যে কঙ্করগুলো আছে এগুলো ফোঁ দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন দেওয়ার পর এগুলো পৃথিবীর যে যে প্রান্তে পড়ছে সেখানে কে আমাদের আগে একটা মসজিদ হবে সাগর যদি পড়ে সাগর এটা কে আমাদের আগে চর দিয়ে লাগবে হিয়ার দি মসজিদে যাইব চর ফ্যাশন চর আইসা থানা এটা তো আরো তিন চার ঘন্টা সালারে দক্ষিণে একটা সর দিছে বলার ডাল সর হিয়ান মসজিদ আছে মাদ্রাসা আছে তাহলে আব্বা ইব্রাহিম খলিল্লাহ কাবা শরীফের দুলি সেখানেও পড়ছে এই সোজা বারো হাজার কিলোমিটার দূরে আর পৃথিবী কোনো দেশ নাই সোজা দক্ষিণে এন্টার কটিকা মহাদেশ বরফের দেশ একটু অ্যাঙ্গেলে দেখবেন ম্যাফের এদিক দিয়ে তাকাইলে বাংলাদেশ থেকে দেখবেন যে সাউথ আফ্রিকা তো সেখানে ডালসরেও মসজিদ আমাদের এগারো নম্বর ওয়ার্ডে মসজিদ কয়টা হইব কয়টা আছে অনেক মসজিদ না বাইশটার মতো মসজিদ এই বাইশটা দুলি গোনা পড়ছে আরও পড়তে পারে আরও আস্তে আস্তে হয়ে যাইব ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলেন সেখানে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শন ইব্রাহিমের মতো নিদর্শন যে ব্যক্তি বাইতুল্লাতে প্রবেশ করলো মক্কা মুকাররমা প্রবেশ করলো সে নিরাপদ হয়ে গেল কোন কোন মুফাসির কেরাম লেখেন যারা হজ করলো বাইতুল্লাতে গেল সে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ হয়ে গেল আর কোন কোন খারাপই করে যদি বাইতুল্লাতে ঢুকে যায় তাকে সেখানে মারা যাবে না নিরাপদ বের করার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে পরে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে আল্লাহর জন্য আল্লাহর অধিকার এ ঘরের হজ করা মানিস যে ব্যক্তির সক্ষমতা থাকে সে এই ঘরের হজ করা তার উপরে ফরজ কাফারা আজ অস্বীকার করেছে হজের কি দরকার আল্লাহ শাহানু জগৎবাসী থেকে অমুক আফেক্ষি আল্লাহ আমাদের ফাঁস লাগতে আর কাতুর গান আল্লাহ আমাদের লস করার কাতুর গান হজ করলে আমাদের সুবিধা না করলে আল্লাহ কিছু যাইবে আসবে না এসতে তা হাতের ব্যাখ্যাটা করি যাদের সক্ষমতা আছে সক্ষমতা বলতে বর্তমানে পাঁচ লাখ টাকা লাগে কয়লা আর চল্লিশ দিন সময় লাগে চল্লিশ দিন যদি ভাবিরে আপনার ডার্লিং এ রে আপনার গড়ের সেতি রে আপনার গড়ের রেজিস্ট্রি গেলা বাবুশ্রীরে যদি সাইল এক ব্যাগ দিয়ে যেতে হারে আলু এক ব্যাগ দিতে হারে পঞ্চাশ কেজি চল্লিশ দিন হেতে খাইব থাকবো এরকম পয়সা যাদের আছে তার উপরে হজ করা খরচ প্রশ্ন জাগে হুজুর আমরা অশিক্ষ শরীরে নাড়ামি ব্যক্তি নাই সেন লক্ষ্মী ভুল বাদ খাইতাম বাদ খাই না শুয়ারি বেশি বাদ খাই আন্না কর নাঙ্গু করো হজ ফরজ ও না আমি একটা মাসলা কইও দেখবেন নিরানব্বই পার্সেন্ট লোক করবো হজ ফরজ হয়েছে কইতার নেই তো এই হাঁস লাগতে আর কি আর রান্না করতে আসেনি বাড়ির জায়গায় এক ডিসিমেল কত বিক্রি হোক লক্ষ্মীপুর পৌরসভা সাই দশ লাখ আর লক্ষ্মীপুরা মেন রোড মেন রোডের সাথে টাউনে পঞ্চাশ লাখ ষাট লাখ দেখছেন আমার কলেজের টুকটা সুন্দর জবাব দিছে তো সেখান থেকে যদি এক ডিসিমেল বেসে তৈলে ক বছর হজ করতে পারবে যদি মাসলাটা এভাবে ট্রাইব্যুনাল ও আল্লাহ উড়ায় তুই বাড়ির জায়গা বেসলি না কা তাইলে সাড়ে নিরানব্বই পার্সেন্ট লোক ধরা খাইব এই কথাটা বুঝে ফেললে আমি আলোচনাটা ধরছি সুবাহান আল্লাহ তো হজ কি করবেন নি আসলে যদি নাও করতে পারেন আজকে যদি ওয়াদা করেন আশা করছি আল্লাহ আপনারা লই যাইব কেমনে লই যাইব হিডা আপনার চিন্তা করিয়ে না 
তাতরে আল্লাহর দেখেন আল্লাহ আশা করছি হজ ওমরা করব রাসুল সাল্লাহামকে সালাম দিয়ে আসবো হজ করে আসার সময় আফসারি সব আল্লাহ মার্কেট করি এটা তো কত এটা তো কত নরে দুকে খাজু রইল তো যদি আজকের ওয়াজ আল্লাহ কবুল করে আর একটা দাবি আরো একটা মার্কেট আছে আমার মার্কেট হলো রাসুল সাল্লামের সালাম দেবি আর পক্ষ থেকে কেন্দ্রে সালাম দেবি আগে সালামটা তো করে বড়িও নেই আসসালাতু আসসালাম ওয়ালাইকে ইয়া রাসুল আল্লাহ আসসালাতু আসসালাম ওয়ালাইকে ইয়া আবা বাকরি আসসালাতু আসসালাম ওয়ালাইকে ইয়া ওমারু যদি মনে থাকে হজে যাইলি নবীজির রস এটা সালাম ইডে পৌঁছাইছে বলে ওদের আফসারি কোদার কাটা এ আপনার সালামটা দিছে আমরা সালাম দেওয়াতে একটা ভুল করি সুন্দর মাসালা বলে দিচ্ছি কিন্তু লক্ষ্মীভূত কেউ হজে গেলে সালাম দিয়ে দিয়েও নবীরা আর সালামান কইয়েন আপনার কোনো ঢাকা এক্সপ্রেসে জমা কি করি যাইতে আসেন ঢাকা আপনার বাইরের লগে মনতাজ কাকু কইছে ইউ ভাই তুই যে ঢাকা যাওয়ার গুলিস্তান তো আর হলা থাকে আর হলাতে দশ গা টিয়া দিও টিয়া কিন্তু দেন নয় তো কিতা তো মুখে 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 কইছে কথা বুঝছেন নি আগে তো টিয়াটা তারা দিতে হইব তো নবীজির সালামটা দিবার সময় আগে আপনি ফড়ে শুনাইবেন হাজি সাহেবের কাছে ফড়ে শুনাইবেন ভাইও আমি নবীর সালামটা দিচ্ছি যদি মনে থাকে আর সালামান তিন জনের দিয়ে এই ডইল সিস্টেম কথাটা কি বুঝছেন তো ইনশাল্লাহ আফসারি সিটিং এর সালাম দিবেন নি হ্যাঁ আর মার্কেট থাক নিয়োগ করেছে বালা করে আশা কর হসে দিবে আল্লাহ আল্লাহ কি রে ছিচল্লিশ কেজি মাল আনবি আল্লাহ বুঝি এক কেজি আয় কষ্ট করে ওয়াজ করি আর অত মাল দিবি আর মক আছে অনহন পুরুষে একটা ভুল করে কইতাম নেই বলতে হইলো হজে যাইবার সময় একা একা যাইবে বাবি রেল যায় না আয় তো পুরুষ জাতির লোক পুরুষদের কত সিটিং আরা তো মহিলা করে সিটিং কই আসলে পুরুষ হলো সিটিং স্কোয়ার এগুলো মহিলা করে ব্যবহার করে যায় মহিলা করে কত এনজয় দেয় না কত ভালো ব্যবহার করে না সবাই না তোরে বাবিয়ে যে ষাট বছর বাত্র খাবাইল যদি নারায়ণগঞ্জের ম্যাডামের ব্যক্তি বাবুশ্রী হেতিরে মাসে ষাট দিন ছুটি দন লাগ দুনি হ্যাঁ আয়তে যাইতে জোনা কিতে আয়তে একদিন যাইতে একদিন কদিন তৈলে সাত দিন আর দুই দিনে কদিন ছদিন মাসে ছুটি হিতে এমনি হাইতে কথা কচ্ছা হে মহি বাটকা রে সেটকা রে এমনি মুসাচ্ছা বুঝছা ছদিন যাই তুনি তৈলে গরের যে তোর রাজস্ট্রি যে করা বাবুসি কাবিন করা বাবুসি তোর ডাললিং সেতি আর ভাবি তোর বো তৈলে হেতি কোনোদিন তো ছুটি হইল না ফাঁসিনি বুড়িগার ফ্লাইট ডে ঠিকছেন মসজিদ মোহাম্মদ 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 মসজিদ মিলা ধরায় বোর কাছে যাই তাড়াতাড়ি মাপসা আর মাপসা করে দিও ভেতরে গুসানের দরকার এরকম সিটিং বুড়িগা সাধুর গাদ দেয় না বর্তমানে আমার মা ফিলে নাই রে এত বেড়িতে কাছে মাপসা আর বা <laughs> আমাজিরা যে কষ্টটা করছে 
57 সেন্টিগ্রেড কষ্ট যেটা হিউম্যান বডি মাত্র 42 সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত পারে 42 এ 42 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হিউম্যান বডি কষ্ট সহ্য করতে পারে 42 এর পর 42 গেলে ব্যাড হয় মরে যাবে বই আর বেডিরা 57 ডিগ্রি পর্যন্ত কষ্ট সহ্য মানে দেড়বার মরে গেছে কয়বার একবার আর অর্ধেক মরে গেছে ইতি ওগা হলামাইয়া ওয়াইতে সাইন্সে লেখে বিশকান হাড্ডি একসাথে বাংলে যে কষ্ট এতটুকু কষ্ট তারা হয়েছে তাইলে আম্মা জিদারে তুই কত নিলি না রিয়াজুল জান্নাহ কত নামাজ ঝড়াইলি না কাবা শরীফে কত নিলি না তোর মতো সিটিং তোরে দেহে বুড়ি রাগ হই তোরে কুত্তা কয় আসলে তুই কুত্তা এটা হলো আগো মা বোনের একটা সিস্টেম আর কি গানে হুরান হইলে বডির আওয়াজ বাড়ি যায় আর মহিলা হুরান হইলে মুখের আওয়াজ বাড়ি যায় আঙ্গরে কথা লাগে কুত্তা কয় নাকের মেদ আঙ্গুলে দিক রে রে কুত্তা এরকম কুত্তা কইন না মহিলা আমাদের লক্ষীপুর একজন নাই রে মহিলা কোটা জোরে কয় আছে আমার লগে 14 সালে অজ্ঞা লোক হজে গেছে সোনাপুরের খুব ভালো মানুষ এই 6 7 দিন আগে মারা গেছে এত ভালো রে তোর রিয়াজ মদিরে শরীফ যে আর ফেরি কইতে আছে নবী ও দুইবার আইছি আর কি আইতে আর ইমনি আমরা রিয়া না তাই বলে ভাই আমি বুঝি দুইবার রোজ করছে কোহে ভাই বিয়ে ও দুইয়ার করছে তো কইলা বিয়ে যে দুইয়ার করছে ঘটনা কি কো আগে বাবি মরে গেছে আই কলম হেত্রি গরো ওলামাইয়া কোগা পাঁচটে তাই বলে এ বাবির কাবিন কত ও 3000 টাকা কইলাম তো হোলা একটা তো 300 টাকা করি হরে না মজগতি বাবি তো ফেরি তাইলে বাবি যে তোরে এতটি হোলা মাইয়া দিছে তুই ঢাকাইতে রে তুই ঢাকাই ভাই মত কসা আই যে নাম গুল দি কইছি তুই এনে কসা তুই ঢাকাই তো তুই যে বাবি রে কত রজ নিলি না ওমরা নিলি না তুই লক্ষীভূত সোনা কি গায়ত করি কোন গায়ত করি টুকুর করে শাহজাল আল্লাহ তো জাতি বিমান বন্দর চলে গেছো তোর মত সিটিং আজি আসমানের নিচে জমিনের উপর আসেনি এরকম সিটিং হাজি বর্তমানে আর ইয়ে না সাদুর গাদ দিন না বই থাই না নাই রে আছে সময় কম তো সময় হলো 50 মিনিট শরীর আছে 100 মিনিটের কষ্ট কবিলে আমি হজে ওমরায় যাইবার সময় আমার ডার্লিং এর আমার আই লাভ ইউ রে বলো করি হজে ওমরায় লই যাইও সেতিরা আফসারি বাইলাই মার্কেট করি আইনগো আইনবা আইনগো দেখবি রে আই কই রে আর কবর হইল হাদিয়ে যাইব ইনশাআল্লাহ আমি আশাবাদী তুই তো আশ্বাস মনে কর আল্লাহ কিছু আইন তো আইনগো কারণ আজকে আমার এক ব্রিফিং এ লক্ষ লক্ষ আম্মাজির হজ আল্লাহ কবুল করে গেছে এই ওয়াজ ধ্বংস হবে না এই ওয়াজ চলে যাচ্ছে নেটে দিক থেকে দিগন্তে বেডার কো কানে যখন যাইব কথা দি কবর আরে কথা দে কইছে কোদার গাড়া ঠিক আছে তো এ ঠিক আছে আর দেখবি বোর স্বর্ণ বেশি বোরে বোর আদি বার বার দিন অংশ আনি ফাত করে টিয়া দাইল করে গেলেন সুবহানাল্লাহ কইলা কবুল করব কে আদম আলাইহিস সালাম 360 বছর কাঁচে 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 কয় আল্লাহ ও জান্নাতে তাহমিদ তাক দি সব সময় চলে সুবহানাল্লাহ ওয়া আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এমন দেশে আইলাম এ দেশে আমনের ডাক বার কদর কর নাই আল্লাহ 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 শানু ফেরেস্তার করে ফোন দি কয় খানায় কাবা বাইতুল্লাহ তৈল কর এবার আব্বারে কো দিছে তোরা জামাই বইটা তাওয়াফ কর আব্বা আম্মা তাওয়াফ করতে আছে সাতবার তাওয়াফের শেষে এবার বলল কাবা শরীফের এক কোণে এসে কতে মহান আল্লাহ তার পাওয়া কবুল করে নিলে এবার আব্বা আমার দুজন কাঁদে আল্লাহ কত অবা কবুল করলাম জান্নাতের টিকিট আবার কনফার্ম করে দিলাম কাঁদেন কা 
লক্ষ্মীপুর এগারো নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমার হাজার হাজার ছেলে মেয়ে জন্ম নিব বোলাতে জন্ম নিব রাশিয়া জন্ম নিব আমেরিকা জন্ম নিব বাংলাদেশে আঠারো কোটি আমার ওলামাইয়া আইব ইউক্রেন আইব আর্জেন্টিনা আইব ব্রাজিলে আইব আর ওলামাইয়ের গত আর কি ব্যবস্থা করলে আল্লাহ সবার ডাক দিয়ে পাদব ও হাওয়া আমরা গত দুনো জলে যত ওলামাইয়া পৃথিবীর দিক দিগন্ত থেকে ছুটে এসে ঘর তাওয়াফ করব আমরা গমত আমি আল্লাহ আপনার সে সমস্ত ওলামাইয়ারে ক্ষমা করে দেব ও তুই চাইলি না যাইলি না যাইলি না রে আমার ঘর আর আমার মসজিদের নববীর যে মিম্বর এ ঘর আর মিম্বরের মধ্যখান দিয়ে যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটা সামনাতে টুকরা নবীরা যেখানে এন্তাকাল করছে এটাই নবীদের কবর নবী গরম হচ্ছে নবীর ঘরটাই কবর তাহলে নবীর কবর আর মসজিদের মিম্বর আপনারা যারা হাজিসাব দেখছেন এই জায়গাটার মধ্যগন্তি কয় হাত জায়গা হইব কবরে আর মিম্বরে কয় হাত জায়গা হজ আমরা কারা করছেন আমাকে একটু হাত দেখান তাকবির কথাটা প্রশ্নটা বুঝিয়েন হুজুরের মিম্বর হুজুরের কবর আর হুজুরের যে মসজিদের মিম্বর জিয়ন খাড়ায় মসজিদের নবীর ইমাম নামাজ পড়ে মিম্বর তো দেখছেন আপনারা থাকে থাক এই জায়গাটা কদ্দুর হাতে বো বিশ ফিট কয় হাত হাতের জবাব দেন আমাকে নিজের মতো জবাব দেন অসুবিধা নেই কয় হাত দশ হাত আট থেকে দশ হাত আর কে জবাব দিবেন দেন বলেন অসুবিধা নেই আমরা আপনার মতো করি মনের অভিব্যক্তিটা আপনার নজরে কি দেখছেন হ্যাঁ হ্যাঁ বিষাদ ধরেন এদিকে আইয়েন না এরাইয়েন আপনার পাঁচশো টাকা পুরস্কার পেয়েছে নগদি কেনছে না এটা আপনার কিছু খাইবেন আপনার রাসুল সাল্লামের রোজা আনোয়ার ঠিকভাবে ম্যাফ করছেন পনেরো থেকে বিষাদ জাগ হইব খুশিনি পুরস্কার খুশিনি মালটা কৈশোর তো জোর তো কষ্ট বুড়িয়া তো সাহস করে কই এলেছে হ্যাঁ তা এখন এই বিষাদ জায়গা এটারে কেন রিয়াজুল জান্না জান্নাতের বাগান বলা হয় মহাদ্দিসিনে কেরাম লেগছে লিয়ান্নাহা পুতিয়ত মিনাল জান্না এই জায়গাটা জান্নাত থেকে কাডি আনি টাইলস এর মতো বইয়ে দিছি দুই নম্বর কাউল হলো এটারে কেন রিয়াজুল জান্না বলা হয় জান্নাতে যেভাবে চব্বিশ ঘন্টা জিকি রাজগা চলে রিয়াজুল জান্নাতেও চব্বিশটা ঘন্টা জিকি রাজগা চলে রে জিকি রাজগা চলে তিন নম্বর কাউল হলো এটারে কেন রিয়াজুল জান্না বলা হয় এই জায়গাতে যারা কিছু সময় আবাদত করবে দুই রাখাত নামাজ হোক একবার সুবাহ লোক বা একবার এই জায়গাটাতে ফাঁড়া দিয়া কয়েক সেকেন্ডের লাইও যদি জেগি রাজকার করে এই জায়গাটা হাসর মাঠের সুপারিশ করে করে তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে তুই মতি না যাইলি না যাইলি না রে ও লক্ষ্মীপুরের মানুষ রে যাইলি না রে যে ব্যক্তি আমার ইন্তেকালের পর আমার মধ্যে না তো ইয়ে করে গেল রে 
সেই জন্য আমি নবীর সাথে জেন্দা অবস্থা দেখা করে গেল আমার ইন্তেকালের পর আমার মদিনা লোক কি হয়ে গেল আই সাই গেছে আর সালাম দি গেছে আই রোজা থেকে তার সালাম রিসিভ করছি সুবহানাল্লাহ কয় না আই সালাম লৈছি আল্লাহ রুমটা ফেরত দি দেয় আমি আমার মতে সালাম গুলো রিসিভ করি খুশি হই তাকর দিকে চাই আল্লাহ আমারে দেখায় কো जिंदा অবস্থা যেভাবে দেয়া করছে করর অবস্থা এরকম করে গেছে ইরে বাইরে মত করি কই ইরে আহা আবেগ দি কস ইরে নবী যদি বর্তমানে जिंदा থাকতো মদিনা তৈয়বা জাতি নি লক্ষীপুরে সুগরি বেশি সুগরি গ্যাস নাই গলগাত যা আছে বেশি হইলো সাইকেল চালাই হইলো জেনে হইলো সব কিছু বেশি হইলো নবীর লোকে যাই দিয়া করি এত লক্ষীপুর তো সুগরি সুন্দর করে নি হান টান লই মেকনা নদীর ইলিশ মাছ লই রান্ধি হুজুর ইল্লা নারকেলের ফিডা বানাই গাটি বান্ধি নি খাবাই ঠিক কইতে হুজুর হাই লক্ষীপুর তো আইছে আমার লগে দেয়া করি বললাই তো হুজুর অন্তকাল করি কি শেষ হয়ে গেছে নি দেয়া করবে নি দেয়া করবে নি জোরে করা দেখা করবি দুই হাত উঠা লিল্লাহ তাকবীর আল্লাহ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা দেখা করব আমিন আমিন কষ্ট হয় নি ওয়াজ কিন্তু কোন শুরু করি না যে গুম ফ্লোসি তিন চার ঘন্টা শেষ হইতো না কিন্তু ওয়াজ করি 55 মিনিট টাইম এর লগে বাদা কষ্ট হয় নি চলবো নি চলবো নবী যখন জান্নাতে যাইব সবাই রাগে যাইব নবী যদি এক নম্বরে জান্নাতে যায় দুই নম্বর সিরিয়াল হইলো আরো লক্ষ লক্ষ নবী আছে সিরিয়াল আছে তো এ ওয়ান বি ওয়ান গোল্ডেন ওয়ান সিট নম্বর লেখা আছে তো নবী বা একের আগে যাইব তাহলে সিস্টেমে মাসলা অনুসারে দুই নম্বর যাইব আরো লক্ষ লক্ষ পয়গম্বর তারপরে তিন নম্বরে আড়া না নবীর কারণে তাহলে আড়া তো গ্যাপ পড়ে যায় মাসলাতে এটা নয় নবীর সাথে সাথে তোরা লক্ষীরা জান্নাতে ঢুকে যাবি নবীর লগে হাউ ইট ইজ পসিবল কিভাবে এটা সম্ভব কইতার নেই তো কল যা ঠান্ডা হয়ে যাবি ওরে মাসলা গুলা মনে রাখিস রে মনে রাখিস আগর লক্ষীপুর সদরের এমপি সাহেবের যদি দাবাত দেস আর্মি সাহেবের বড় হান্দাই বহেমি একা হান্দাই তো নয় দাবাত দিছে এমপি রে ওনার লগে আসতে দরজন নেতা কর্মী ফি এস আছে প্রিয় মানুষ এর ঘরে সহলয় আমি আহাদা যাইব কেউ আইয়ে আমার নেতা কর্মীরা এদের এমনি ঢুকি যে দাবার দন লাগে না তাহলে নবী যখন জান্নাতে যাইব নবীর কিছু কলজার টুকরা উন্মত আছে এরাও নবীর লগে জান্নাতে হাঁদায় যাইব কিভাবে সম্ভব সহজ হিসাব নবীজি কয় ঘরে নামা চললে এক রাগাতে এক রাখাত সব যদি ঘরে জমাতে শহীদ পড়ে নামাজ এক রাখাতে পঁচিশ গুণ যদি মোহাম্মদি মসজিদে লাগে মসজিদে জামে মসজিদে আয় নামাজ পড়ে এক রাখাতে পাঁচশো গুণ কয়শো গুণ মসজিদের নবমীতে এক রাখাত নামাজ পড়লে এক রাখাতে পঞ্চাশ হাজার রাখাত আর যদি বাইতুল মোকাদ্দাস বর্তমান ফিলিস্তিনের মসজিদটাতে পড়ে আগ কেবলা ফতম কেবলা ওখানে নামাজ পড়লে এক রাখাতে পঞ্চাশ হাজার আর যদি বাইতুল্লাহ শরীফে নামাজ পড়ে এক রাখাতে এক লক্ষ রাখা ঘোষণা এটা কি কোন সরকার ডিলেট করতে হাইর বলি আল্লাহ কি ঘোষণা এটা হালটাই তো হাইর বলি হালটাই তো এটা নবীর মুখের কথা গহিয়ে গায়ে মাতলু নবীর কথা ওহি ওহি দুই ভাকার ওহিয়ে মাতলু ওহিয়ে গায়ে মাতলু মাতলু মানে মহাগ্রতাল করা গায়ের মাতলু মানে রসুল সাল্লামের মুখ বিস্তৃত বাণী এক রাখাতে কত লাখ এক লাখ 
তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ডেলি পড়লে দুইশো সাতাত্তর বছর এবাদতের সমান সোয়াব তাহলে বত্রিশ দিন যদি যদি ফ্যাকেজে থাকে মক্কা শরীফ আট দিন যদি মদিনা তৈয়বা থাকে তাহলে বত্রিশ দিনে আমি হিসাব করছি প্রায় নয় হাজার বছর এবাদতের সমান সোয়াব তাহলে জীবনে যদি পঞ্চাশটা বছর লাইলাতুল কতর ফাস তাইলে কত হয় প্রায় পাঁচ হাজার বছর পাঁচ হাজারে আর নয় হাজারে কত হয় চৈদ্দ হাজার বছর এক সক্কা ফিরাইয়া চৈদ্দ হাজার বছর আগাই গেছ নবু আলাই ইসলাম সাড়ে নশো বছর হয়ে ফেসে তাইলে তবু উম্মতি মোহাম্মদিন রেঞ্জ বাড়াই বেল্লায় রান বাড়াই বেল্লায় খেলা শেষ নব্বই মিনিটের শেষ মাথায় উনষাট সেকেন্ডের সময় গোল দিয়ে বিশ্বকাপ লয়ে গেছে হজ করবার টাইম নাই এই জন্য আল্লাহ তখন জন্য হজের প্যাকেজ ঘোষণা করছি ও তুই চাইলি না যাইলি না আজকে রোজে নিয়ত কর যদি বিশ্বযুদ্ধ লেগে বিমানবন্দর সব ধ্বংস হয় কোন অসুবিধা নাই নিয়ত করার কারণে হজের ফরজ থেকে আল্লাহ হয়তো তোদেরকে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ এটাতে ফরজ অনেকে কইতে হইত না অনেকের হজ ফরজ হয় ফাই জুনা জুনই দাম সরার মতো তারপরে সুয়ারির বিড়ির মতো এমনি ঝরি ঝরি হরে এতে কইতে হইত না যে না হজ টজ করছি না সত্যি নেই না এরকম সিটিং বুড়িয়া সাদুর সাদুর কাদ দিয়ে জমি বই থাই না নাই রে আসলাম ঠিকই একটা রে দিন সিএনজি ফার্ম ফাইম না কানা গেল সবার দিয়ে সিএনজি লোকের টাকা দিয়ে হুট ডাকাই মর ভাই আপনাকে তত ডাকাই তো আয়কে তো তো আপনার জিজ্ঞাস করলে মর রুদে বাবা ভাই আপনাকে ভাই কস আইয়ে মাস ভাই ওই যা যা আ নির্ধারিত সময় এসে গেলে এক মুহূর্ত বেশিও দিত না আল্লাহ কম দিত না যার যখন মরণ তখন মরণ হয়ে যাবে সময় আপনি পাইবেন না তাইলে হজ কতক্ষণে করবেন হ্যাঁ দেরি করিয়েন না সময় হইতেন না অনেকে বা সাক্ষিত রিটায়ার্ড হই ভরে করিও মূলত হজ তৈল জোয়ান কালের আবাদত বহুত কষ্ট টাকা দি কষ্ট কিনার নাম হজ টাকা দি কষ্ট কিনার নাম হজ আর ট্রাভেল এজেন্সির দোয়া করবে আল্লাহ যাতে তাদের খেত কবুল করে তাদেরকে যাতে বর করতে তুই তো ট্রাভেল সেরে হ্যাঁ দাস মিনাতে তিন দিন থাকবি পঞ্চাশ লাখ মানুষ দুইশো মানুষের মাথাতে একটা আগ্রা করলাম ইয়াল্লা মিনাতে তিন দিন অল্প অল্প খাওয়ায় হ্যাঁ তো না আঙ্ক খানার টে দেয় না তো ইয়ালে খানা কম দেয় কিন্তু খাই দে তো ঠেট ঠেরিবে এরম সুইট বুক তো 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 এরামের কাপড় টাপড় বড় হালে আর খানাটা দিতে দেরি হলে এই পাহাড়ের উপরে যে তোলে খানাটা ব্যবহার ব্যবস্থা করতে সেটাও তো সুক্রিয়া লক্ষ্মী ভূত বোন দিছে হতে আব্বা খাইছেন নি কিতা হেতে বাংলাদেশে আইয় দালালে আইয় হেতে রে কোবাল আইয় এরকম সিটিং বুড়িগার হলা বর্তমানে আর ইয়েনো এমনি মাথা গুঞ্জি বই থাই না নাই রে আতুরা সিটিং আতুরা কবেলে হসে গেলে ট্রাভেল সাল্লাই দোয়া করিউ এবার তো আরে কইবে ট্রাভেল সাল্লা গো দালা আমি দেখছি তারা অনেক কষ্ট করে বাইরে তোরে হাস লাখ টাকা দিয়ে নিব কইছে বিমান টিকিট সিন্ডিকেটে লই যাইগো আরো বাড়ি যাইগো তিরিশ হাজার টাকা টিকিট এক কারণে বেশি তো কত আনন হয় তারা টেয়া না ও আদাটা তো ঠিক লিখতে পারে না তারা প্রত্যেকটা জিনিস খরচ ঘাটে ঘাটে বেশি তোরে বাত আনি দিলে হোটেল এডি নিয়ে খাইতাম আরে কোনো হাক বাতটা দিলো না তো হিয়ানো বিয়ে করছে তুই তোর লা হাক বাতটা রাঁধো সেখানে গোস্ত আর মাছ খাওয়ায় বেশি ইডি পদ্মায় রাঁধি গেলে তাড়াতাড়ি যদি সবজি করে ইডি দুইতে হাইলতে হানি বেশি লাগে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের জন্য ফানি এই মরুভূমির উপরে কত আনন তুই তো আগস্ট খাই আগস্ট তোর হসাই না ফানি প্রতি চব্বিশ ঘন্টা দিকে যদি লোড দিতেছে একশো কিলোমিটার ঘুরি ঘুরি সাইডটা রিং রোড ওভার কাম করি তারপর তোর হোটেলও বাদ গুনাইয়ে ম্যাজিস্ট্রেট দেখলে তাকে জরিবানা করিব 
তো তুই খুদের নারী যাও নারী তুই বাত পছন্দ করস এই কদর আলুর পত্তা গোমরি সরাইলে ভালো লাগে আর আজ যে নাক্কা সামা যা তুই সিটিং এখন লই আনে এক কেজি তিনশো রিয়াল হ্যাঁ তো লক্ষ্মীর গা মানুষ হাতে শুয়ে সরটাগুলো ডাকালে এতে ইয়ে তো হইতে তো শুয়ারি দুই কেজি দুফি লই যায় এরকম শুয়ারি দুফি না সিটিং বসিয়ে বর্তমানে বাইরে শুধু ট্রাভেলসের কথাগুলো বললে আমি দুই ঘন্টা বলতে পারবো আমি একশোটা নোট করছি ট্রাভেলসের তোরা একশোটা বুল দরস অথচ তারা আসলে বুলটা করে না ইনি কে তার দোয়ানের ব্যাপ এই বদনামি করতে চায় আসেনি কেউ তার দোয়ানের বদনামি করতে চায় না চেষ্টা করে তারা তোদেরকে ভালো সার্ভিস দেওয়ার জন্য আসলে তারা মজবুর হয়ে যায় এমন কতগুলো জিনিস আছে তাদের হাত নাই বিমান উঠলে বুড়িকারা বিমানের কোডে আমার প্রত্যেক বছর নেয় আমি দেখি তাদের আন্তরিকতা আন্তরিকতার শেষ নাই অফিসটা মেনটেন্স করতে তারা ভাগল হয়ে যায় কথাটি বুঝতে তোকে কষ্ট হইব যাইবার ঘর বুঝবি রে আচ্ছারি সব কৈছিল রে আসলে স্যাংরা বয়সের বক্তা এত অভিজ্ঞতা কেমনে জানে এরে বাইরে টাকা দিয়ে কষ্ট কিনার না মজ আর আমাদের ময়দানে এক ফাঁক দিয়ে আবি পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের মানুষ হত একটা হইসা থাকলে তো তুই গাড়ি টুটি দিন টাকা দিয়ে কষ্ট কিনার না মজ বাইরে এই জিনিসগুলো মেনটেন্স করতে ট্রাভেল চলার পর মাথাটা ঠিক দেয় না তাহলে দোয়া করবি আল্লাহ সহজ করে দেন তাদেরকে বিমান বানানো সহজ পৃথিবীর রাষ্ট্রপতি হন সহজ সাঁদের দেশে ইচ্ছা করলে তুই হন জাতীয় বি রকেট লই কিন্তু তুই ইচ্ছা করলে হজে জাতীয় তিনো ইচ্ছা করলে আমরা জাতীয় তিনো আরও সেন নিচে একজন ফেরস্তা আছে কয়জন কথা পেতে কয়জন निगुली करहीद हिसाब मर्जा दिया गुली मारते मायर सन्तान आल्ला टिकेट दी घोषणा जार नामे आल्ला बजेट कर तीन नम्बर घोषणा हलो ও দুনিয়ার মানুষ তোমরা শুনিয়া লাও এবারে লক্ষ্মীপুর থেকে অমুক মায়ের সন্তান অমুকের আল্লাহ হজে যাইবার জন্য ঘোষণা পত্র জারি করছি এই জন্য অনেকে টাকা জমা দিয়েও বাইতুল্লাহ শরীফ যাইতে পারে না আর নিবি নাম ঘোষণা ঠিক তুই যে ট্রাভেলস রে হ্যাঁ দাস আনলকের একাজি টিয়া টুয়া ব্যাগ জমা দিয়ে লেছে কম্পিউটারের নামটা ঢুকেলে উল্টি যায় ঠিক নি বাইরে <laughs> 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 আল্লাহ 
তাই কাবা শরীফ দেরি করে আল্লাহ তুমি আরো হত্তি বছর আনিও কবুলে বেলায় কই না কোন শর্মে কইতে না একটা শোক শরম আছে তো একটু আগে আইতো দক্ষিণ বাগান দেখছি লাল লাল সুগরি খুশরা কেন হাই কারি রে ক সুগরি হন কত কাস্টমার আছে গিয়ে গিয়ে বিয়ারি সাহেব সুগরি হন কত বাপ পুত্র সুগরি খুশরা কেন বেসে বিয়ারি সুগরি বিয়ারি বিয়ারি সাহেব সুগরি কত হন কত কয়া হন চষ্টি ক সল্লিশটি দিবেন নি ক নেন দশ বছর বাপ পুত্র সুগরি ব্যবসা করে দক্ষিণ বাজার বাইর যেতে যেতে বুড়ি গিয়ে খুশি তো হুতে ক আব্বা দশ বছর ব্যবসা করলাম লাভ হইল আনলে বেজার আসিল টেনশন আজ যা হনে দশ টাকা করে লস দি দশ টাকা করে লস দিও আনলে খুশি হন জিগ গেল সুয়ারি হন কত পঞ্চাশ টাকা এতে ক চল্লিশ টাকা দিবি না আনলে বেশি এলে দিন লাভ হয়েছে না লস হয়েছে হনে কত দশ টাকা লস হয়েছে তাহলে আব্বা আনলে যে খুশি দশ টাকা লস দিও আর নিশাব বাপ পুতে শিখবার তিজা লাগবে আইতে ইয়ে খুশি বহুত কাস্টমারে কিতা কে হুন সত্যি ক কিতা ক কাস্টমারে কে বেয়ারি সাপ সুয়ারি হন কত কটে আর হুঁচি বেটা আরে তো সাপ কে দেড়ে রফি কুল্লারে আল্লাহ নেই দেন তো কত রস হেতে বেলে কবুল হলে দোয়া করবে হেতে গেছে বেসর হইবার লোক নেই আল্লাহ আল্লাহ রে কই আল্লাহ কবুল টবুল রে আল্লাহ তুই জিদে কর কর কই তোর হেটব তোর লগে তবে আরে তুই একটা বার আনিও এক আবার শরীরটা ধরি করতে আসি তুই আর বারবার আনিও লিল্লাহে তাকবি আসলে কি তা যাবি নি তুই কেন যাবি হে চিন্তা করছে তোর আই হাম দিয়ে তুই বেশি বেশি দূর উৎফর আর কাঁদবি আল্লাহ কদর নেন না আফসারি কোদার কাটা কি ওয়াজ করি গেল হাগল বানাই গেল গো নেন না নেন না বাত খেতি বাত আসা চিন্তা করিচ্ছে গরু গাহাল একে সাত লাখ ব্যস হয়ে যাবো গাছ দশ গা লাগা এগুন বেসল হজারটি হয়ে যাবো শেষ বয়সে মাইয়ে অজ্ঞা জন্ম দিকে সব ফ্রেন্ডশেল লাগে গরিব মানুষ বুড়ি গিয়ে আসকে না উমা মাইয়ে গিয়ে ইটালি বলা লাগে বিয়ে হয়ে গেছে জামাইয়ে স্বপ্ন দেয় আর হোরের অজল হয়ে যায় কত গোলামের ফুত আমার মেয়ে বিয়ের প্রস্তাব আনো না আমি না পাতা দেই না তো এরকম সিটিং মাইয়ার বাপ বর্তমানে আমার ইয়ে মাথা উত্তীন না নাই রে ওনকার দাম হইলে বেটা মাইয়ার বাবার কো যার একটা ফ্রেন্ডশেল লাইনে মাইয়া আছে হাতে গাই না ঠিকই না তো তোরে আল্লাহ নিতে হারে নি এখন আয় রে আয় ও মা গো সময় আটচল্লিশ মিনিট হইয়া গেছে মক্কা শরীফের নাম আল্লাহ কোরআনে কারণে বারো রকমে পেছে কয় রকম মক্কার নাম বারোটা কয়টা মোট মিলায় মক্কা শরীফের নাম बंधु कुमी তিনি আল্লাহ যিনি মক্কার সীমান্তয় ওই সব কাপের দূর উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর তাদের হাতকে তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাতকে তাদের থেকে ফিরাই রেখেছে মক্কাকে কেন মক্কা বলা হয় বা ছয়টা কাউল আছে কয়টা এক নম্বর কাউল হল আন্না তামকুল জাব্বারি মক্কা 
তার সাথে যত অত্যাচারী রাজা বাদশাহ প্রতাপশালী আমেরিকা রাশিয়া বেদ বিভিত্ত হয়ে মক্কা ট্রাকের লাইনে বাম্পার লাগাই পস্কাইয়া লাইফ মক্কা মানি বাম্পার মক্কা মানি আর মতো কৈছে তুই প্রধান সেনাপতি আব্রাহ সিটিং হস্তি বাহিনী লই আই সিনি মক্কা ধ্বংস করি নবীর জন্মের আশি দিন আগে কত দিন আর জোরে আল্লাহ জাল্লা শাহ কি করছে আপনার প্রভু হস্তি বাহিনীর একনিষ্ঠে বিমান বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছে ঘটনা কি হয়েছে তারা খেয়ে ফেলা ঘাসের মতো হয়ে গেছে গরুর কেসির মধ্যে ঘাস খাইতে খাইতে আটকালে দাঁতের মধ্যে কিছু আটকি থাকে না নাকি তোর কেসি তাটকে বাহার করে মরি খাইতে খাইতে ইচ্ছা করি সে প্রত্যেক সৈন্যের এগেনস্টে বুলেটের নাম লেখা আছে কলগা কার দিয়ে হাঁদাইব আঙ্গত বুলেট কলগা কম দিয়ে হাঁদায় বালা লোক আল্লাহ রলির কলগের মধ্যেও হাঁদাই যা আল্লাহ যে বুলেট হাঁদাইছে বুলেটই কোনো ইচ্ছা নো আব্রাহান নামে বুলেট বাজেট করা আছে থানা মালখানা থেকে লেই দিছে আল্লাহ এবার আব্রাহা সিটিং জীবন লেগেছে ইএমএন প্রেসিডেন্ট হাউসে তার নামে যে বুলেট ফাঁকি কে পুরা জাজিরে তোলার রবে টোকাইতে আছে সিটিং এর পাওয়া যায় না যায় না গাড়ি উড়ি উড়ি সা রাডার লইলে টোকায় ওমা সিটিং এর দেখা যায় রাজফাসাতে হয়ে রেছে কথোপকথন করে আব্রাহা রাজারে বলল জাহাফনা ছোট ছোট পাখি আমাদের সব সৈন্যরে মারি শেষ ও মাথা ঠিক আছে নি বেড়া তোমাকে <laughs> 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 মানি <laughs> দুই নম্বর এখান থেকে পাপিদেরকে বের করে এখানের আহালেরা বহু কষ্ট করি বসবাস করি এই জন্য এটারে মক্কা বলা হয় কারণ কারণ চুয়ান্ন ডিগ্রি তাপমাত্রার সাথে ফাইট করিয়া তারা বাঁচে যেমন লক্ষ্মীপুর থেকে দুই কেজি গরুর নালা আনছেন মিন কাউল হিম তামাক কাকতাল আসামাইজা আক্রাজা মুক্কা হো গরুর নালা আনছেন তিন দিন জাল দিছে সে দিয়ে তারপরে মগজ বার না খানা তো দিছে না লাইডে এবার এটারে মুখ দিতে আনে নাক ফেললা তোড়ে বড়ে না এরপরে ফেলে টেললাকে আসার মারে মারে নিবে বড়ে না এরপরে স্বামী বড়ি দেখ এইভাবে কষ্ট করি আড্ডি বা মগজ বার করে এই জন্য মক্কারে কয় মক্কা ইয়ানো বসবাস করতে হইলে আহালেরা বহুত কষ্ট করি মগজ বার করে খান লাগে বহুত কষ্ট হয় সাইন নম্বর কাউল লিয়ান না তা যে যুবন না সাই লাই হা মক্কা মানে আকর্ষণ করা মক্কা মানুষের নিজের দিকে টানে সোষে মিন কাউল হিম 
min qawlihim tamakkai min qawlihim imtakkal fasilu ma fi dar'i ummihi imtakka makkal fasil fasil mani guru dia fasil mani kotha ko guru dia se nasi guru bachur ke gramya bhasha guru dia bol ha tora kitab bas guru dia to eta to ekoi kotha karon are to noa khail len na kora betar bari kumilla nam rofikul na kora noa khailla কারণ তো করে সাইজ করে ফেললে আল্লাহ আর সৃষ্টি করছে হেতের বাড়ি কম দেশ হেতে কোহুর অরজিনাল নয় খেললে ভাষা এককার কোন কান মারি হেতে হারে গরু ডিয়া কি এ ডিয়া গরু ডিয়া ইনতাকাল ফাসিল গরু ডিয়া এভাবে শোষণ মারে গরু ডিয়া দেবি এত বড় গাইরোলাম কত বড় ফসল করলে ঠাস করে জবাব দিলে ভালো লাগে সময় বাড়ায় দিই কত বড় আকুল ডাকাই কত বড় এটা সুই সুই খায় ডিয়া ওলান এটা লুজ করে গেছে কত সেনা গরু ডিয়া বোঝে চারশো হাস নম্বর রগের ইয়ে আরো এক ফোটা দুধ আছে এরপরে এটা এতে এনে গুতা মারে এই ইমতাকাল ফাঁসিল বলে এটা শো তো এটার লগে মক্কার কি সম্পর্ক আটশো দশ কোটি মানুষ এই গ্রহে লক্ষ্মীপুর এগারো নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতি বছর একজন পুরো লক্ষ্মীপুর থেকে তারপর একশো জন লাকসম থেকে বিশ জন কুমিল্লা থেকে তিন হাজার পুরো বাংলাদেশের আনাসে কানাসে তিনশো ষাট নম্বর গলি থেকে এইভাবে সাড়ে তিন লাখ আজি মালয়েশিয়া থেকে দুই লাখ রাশিয়া থেকে পঞ্চাশ হাজার তারপরে আমেরিকা থেকে বিশ হাজার সারা পৃথিবী থেকে দুই 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 মক্কা এইভাবে আশে করে চুল করে টাপ দিলে যায় এই জন্য এটারে বলা হয় মক্কা আর দুইটা কাউল আছে কইবার সুযোগ নাই দুই নম্বর কথা হইলো এটার একটা বাক্যা তিন নম্বর কথা এটার একটা উম্মুল করা চার নম্বর হইলো তারপর আল পারিয়া পাঁচ নম্বর হইলো আল বালাদ নগর এই নগরের কসম দিয়ে বলছি এই নগরের মালিকা না কেন পর্যন্ত আমি আমনের দিয়ে দিছি এটা বৈধ নাগরিক আমনে নবীজি যখন হিজরতের সময় চলে যান মতিনা তৈবার দিকে মক্কার দিকে সায় কাঁদে কলজাফাটি যায় বিদায় রে মক্কা তোরা হালের আমাকে বিদায় করে দিচ্ছে মারিয়া রে আমি যেতে চাচ্ছি না রে কলিজা ফাটিয়া যায় বৈকাল বেলা আড্ডা দিতাম তোর এখানে বসে বসে রে কাবা ও কাবা আমার কলিজা ফাটি যায় আমি বুঝি আর আয়তে ইত্যান্ন তোর ইয়ার না আমার ছোটতে ইত্যান্ন আল্লাহ জাল্লা শাহ মাইন্ডে লাগছে নবী আপনার কান্দেন কা আপনার ইয়াশ্রেফ লোচি এরকম মদিনা তিনশো ষাট বছর আগে বাড়ি রেডি করে রেখেছি আপনার লাই দোতালা কতালা তারপরে কসম দিয়ে বলছিলাম যত লোক ক্ষেত্রের বাইরে কিনে দিয়ে যাইব জানলা তুমি আল্লাহর দিকে তলাটে চাপ দিয়ে আগা আই যাইব দুই হাজার চৈত্র সালে গেছি ভাই সব ঠিক নেই ঠিক কয় যদি আগিন না ভাটি আর আগিন না ভাটি তো একদিন কত আগা ভাই তাগজ কবল আল্লাহ মেজাজ খারাপ করছে ওর শরীর বালা নক আল্লাহ আবুজিল্লার বাড়ি দি আরে আগাইয়ের মুতাইয়ের শর্মে কয় না এতে হেতের বাইট আগে মজাই আলাদা আসুন সবাই মিলে তার বাড়িতে একটু হাগু এবং হিসে করি সৈদ্ধ সালে যখন গেছি আমি বুড়িগার আরে কাটি বস কাটি কো আড্ডে যেটা কিন্তু বইয়ের আর একটু ওই গরিডা তুই আয় গরিডা মানে হাজার হাজার টয়লেট এটা তো আয় আর জানি না প্রথম গেছি 
ಹುಡುಗರು ಆಯಿ ನಾಯ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ ಕೀ ಅನ್ನರ ಸದ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆ ಕಾಡ ಎಂತ ಕೊದ್ರು ಆಯ್ತಾನಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿ ಮೀಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಕೊಯ್ದೆ ತಾಬೂಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ರ ಕೊಲ್ಲ ಏನಾರ ಕೊದ್ರು ಗೂ ಹಾದಿಯ ನಾದಿಗಿಲ್ಲ ತು ಇಡ ಅಲ್ಲ ಕಸದ ಆಯ್ತ ಆಯ್ಕಿಲ್ಲ ಭಯ ಅರ್ಥ ತೊಲ್ ಹೆಡ್ ಸಬ್ದಿಸ ಏನೋ ಸಾಹೇಬೆ ನಾ ತೊಲ್ ಹೆಡ್ ಸಬ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಆಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾಕಾರ ಸೇಕೊಂಡ ಮಾಡ ಸಾಹೇಬು ಅಲ್ಪ ಕೊದ್ರು ಆಗ ಬಾ ಕೊದ್ರು ಮುತ ಇಲ್ಲೋ ಆಯ್ಬ ಕೇಳ ಕರಿ ಸಾಹೇಬ ಕೊತ್ತು ಜಿ ಹೆತ್ತರಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಬರಟ ಲೆಟ್ಟೆ ಅವುದೇ ಚಿಟದರ್ ಬಾರಿ ಅಶು ಅಜು ಶಬ ಶಪತ್ನಿ ಸೇಕನ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಗು ಕೋರಿ ಗುಮ ಏನಿದೆ ಆ ಏನ ಅಶಿಕ್ಕ ತಗೋಗಿ ಹೂನಿ ರವೆ ರಾಮ್ನಿ ಆಯ್ ಅಶಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ತಾನ್ ಮನ್ ಕೊತ ವಾಲ ಆಯ್ ಸೇಕನ ಐ ಸಿ ಯು ತೆಕ್ ಬರ ಕೊತ ಏನ್ ಆಯ್ ತಗೋಯ ಕೊತ তিনশো ষাট বছর আগে যে বাড়িটা করছে কইতাম নি কেন বাড়ি করছে ইয়ার মেনে তোপা রাজা হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে সাইন হাজার আলেম ইহুদি আলেম নিয়ে সেনা বহরে ইরাক অভিযানে যাচ্ছে প্রতিমধ্যে ইয়ে দখল করি মানে বর্তমান মদিনার জায়গাটা দখল করে রাজার ফলারে ক্ষমতা দিয়ে গেছে কব আজি তুই দেশটা চালা আই ইরাক জাতি আছি প্রতিমধ্যে খবর আছে মদিনার ইহুদিরা রাজার ফলারে মারি ফালাইছে এ দুনিয়ার যত অকার আছে অকার কুটুম আছে সব ইহুদিরা করে কারা এ বর্তমান ইহুদি বলে দেবী জেলেন আর বালা দেবীর পুতি এ দুই ডাকাইতের যুদ্ধের কারণে আমরা আটশো দশ কোটি মানুষ অস্থিতিশীল হয়ে গেছি ঠিক কিনা এটা যদি তৃতীয় মহাবিশ্ব যুদ্ধের রূপ নেয় সাতশো কোটি মানুষ মারা যাবো ফরমানো বোমা হামলায় তাইলে যত গুণ হইব এ দুই ইহুদির কাঁধের মধ্যে গুণাটা যাইব আল্লাহ আল্লাহ এ ধরনের কাম মুসলমানের দিহি করায় না রে যত বড় ঘটনা আছে ইহুদিরা করিব কারা রাজা সিদ্ধান্ত নিছে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি রে জানাইল না মদিনার ইহুদিরা হোলারে মাছে মদিনার মাটি সৌল ডালে কুত্ত বা স্থাপিত সব কথা ঘর শেষ করিয়ে লাই রাজা এই সিদ্ধান্ত নিছে রাজা এমন এক পেয়ার আমি ধরছে রাজা মরি যা ডাক্তার কবিরাজ সবাই তার ফয়েস ডাক্তার শর্টিস তার ট্রিটমেন্ট করে বাসে না তো হাজার হাজার আলেম থেকে সাতজন আলেমে এবার সিদ্ধান্ত নিছে আমরা রাজা রাজার সাথে একটু দেখা করি তারা এলমে মারে বদের মাধ্যমে জানল রাজার বোর্ডিতে দোষ নাই রোগ নাই তার অন্তরে সমস্যা আল্লাহ তাগর এলহামের মাধ্যমে জানাইছে স্যার হুজুরে কইল প্রধানমন্ত্রী আর প্রধান সেনাপতির যা আগর কদর স্যার লগে দেখা করি বললেন তার ও কেন আমরা দেখি না ট্রিটমেন্ট করতে পারি কি না হুজির গেরা রাতি গোড়া গেল তল ফিফুরা আসি বলি কত চল হুজির গেরা নেই বিশ ফিল্লা কে মারি বেড়া এটা আগর হুজির গেরা তো তোরা মানুষে মনে করস না মাইয়ার মা মানুষ মনে করে না মাইয়া গেল লগে আগর হুজুর করে বিয়া দিতে গেলে মাইয়ার মা বড় শখ করে হুজুর সাই বিয়া দেয় দাঁড়িও লা সাই মাইয়ার কো মা কবুল ক মাইয়া কো তুই কবুল ক আর আব্বা তো নো বেড়া দাঁড়ি লম্বা এরকম সিটিং মাইয়া আগ এগারো নম্বর ওয়ার্ডে লোক কুরা দাঁড়ি নে আমরা সবাই আরো জোরে মারে মা এক সুরে আফসারি মরি গেলে কোত্তা ফাকরি ফাইজা মা পাঞ্জাবি সব খুলিয়ে লেব কিন্তু হেতে মূর্তি কাজি প্রেমি আন্দার লগে দেয়া করতো সাহুজুর গেগো তার কাম নাই খাই দেয় কয়েছে আই তো কো না সাইরো গাজন বড় গুজুর আই তো কো এবার আইয়ে সাইরোগা ইন্টারভিউ নিগুলো রাজা আমরা আলট্রাসোনোগ্রাফি করছি 
আপনার দেহে কোনো সমস্যা নেই মনে বক্তি আছে রাজার লড়ি চড়ি বইছে অসুস্থ মানুষ উড়ি বইছে কি তাহলে করবো যদি এরা আমার এই মনের সিদ্ধান্ত তো আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলি নাই গোয়েন্দা বিভাগকে বলি নাই আমার টার্গেট হইল মদিনাতে ফেরত যাবো পুরা মাড়ি কাটি শেষ করে গেলে ফাঁকিও বাসতাম দিতাম না সব মারি গেলে কেন আমার ফলারে হত্যা করলো ওই হঠাৎ এই প্রশ্ন হঠাৎ না বলেন আমরা আপনার রোগের ট্রিটমেন্ট করবো আপনি বলেন আমি খেয়াল করছি মদিনা ধ্বংস করবো প্রতি মুহূর্তে প্রেমের রাস্তা নামস্তান নগরে বরিয়া জুলজান না আপনি এই শহর ইসলামি করিয়েন না তবা করেন আল্লাহ আপনি ভালো করে দিও রাজা কয় তোরা ক ও যে হুজুর রান্না করতেছি আর যে সাহ করতেছি আমরা তহবা করেন আল্লাহ ভালো করে দিব তহবা করছি রাজা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে গেল এরপরে কোথাও স্বাস্থ্য হুজুরের নাম লেখো এখন মদিনা বিয়ে করাইম ইয়েমেন তো প্রত্যেক মাসের এক তারিখে বেতন দিয়ে ইয়ানো থাকবা ইয়ানো খাইবা মানুষগুলোর পড়ালেখা করাইবা যাতে নবী হিজরত করি মুরুখ লোক না হা সব সিভিলাইজড ফার্সন সিটিজেন যাতে ফায় আমার নবী চলতে ইত্যে যাতে মজা হা না সুরা আল্লাহ সাহা তেইশ সালে কয়েছে তুই ডাকাইতে গেলে তো ফিরে পেন আর অনেক সময় নেই আর বলো নাই জোর কেন কি রাজা স্বাস্থ্য আলমের বাসস্থান ফ্রি সব ব্যবস্থা করল কোন নবিল্লে দোতালা একটা বাড়ি বানা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দোতলা বাড়ি বানা লাইসে আধুনিক একটা বাড়ি আমার জীবত্ব সে যদি নবী আইয়ে নবীরে দলিল হস্তান্তর করিও আমার সালাম কইও আমার ফোন করিও তখন তো ফোন নাই আমার খবর দিও আমি এসে নবীজিকে সালাম করব নবীজির হাতে হাত রেখে কলমা পড়ব দেখতে দেখতে তিনশো ষাট বছর পর বাড়ির দলিল আর এক লোকের হাতে বংশ ফরম পরা আইল সংক্ষেপ ঘটনা নবী হিজত করে কুবা ফল্লিতে আসলে মক্কারে চাড়িয়া কিছুদিন থাকার পর কয়েকভাবে যাজাবরের মতো থাকা যায় না স্থায়ীভাবে কার্যালয় করে মসজিদের নববী বানাই তারপরে মসজিদের নববী বর্তমান জাগাতে এসে বললেন এখানে একটা মসজিদ কর্ম মসজিদ প্রতিষ্ঠা হইবার আগ পর্যন্ত আমি কারো বাড়িত কত থাই আর বেশি আরো বাড়ি থাইও এটা বলতেছে না কারো বাড়িত নেই আমার এ কথা কইসে নতুন সমস্যা দেখা দিল আর মিশা হবে টানে আফসার হিসাবে আঙ্গ বাইত থাকব সভাপতি টানে আঙ্গ বাইত আঙ্গবাইতা <laughs> 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 আমার সাথে যে উঠ এ উঠ যে বাড়িতে বসবে তার বাড়ির মেহমান আমি হয়ে যাব এবার এবার সমস্যার উপর সমস্যা নতুন সমস্যা ওই যে মহিলা পুরুষ মহিলা ছোট হলার লাইর মধ্যে খাসির মধ্যে ওনার মধ্যে ভালা ভালা কাঁস থই ভালা ভালা খাদ্য তুই উঠে রে বলে বেলা ঘান করতে আসে এটার হুদি কয় আর বেতে ও তাই বা আইবা বলে আইলাটার মুখের মধ্যে কাশ থ এদিকে আইবাল্লা হ্যাঁ তো বাইরে হাতের দিকে নিয়ে বেলায় জপসিনের দিকে নিয়ে বেলায় মামদারের দিকে নিয়ে বেলায় আসে না গান নদীর গানকে বাটিয়ারি গান কয় উত্তরবঙ্গের গান এনে বাবুইয়া গান ও হো মোহর কালা রে হে কালা ও পারে সকিলা বাড়ি কলা রইলাম কালা সারি সারি রে কালা ওই না কলা গিরিল বন্ধুয়া 
আছেনি দেখা পাহাড়ের গানকে কি বলা হয় পাহাড়ি গান নদীর গান আছে না মাঝি পাইয়া যাও রে অকুল দিয়ার মাঝে আমার ভাঙ্গা নাও রে মাঝি ভাইয়া যাও রে মাঝি রে অকুল দরিয়া মেঘনা নদী আমার ভাঙ্গা সুরে নাও ভাই যাচ্ছা নিজের নিজে কইতে আছে মাঝি বিদ্যা শিক্ষা না হইতে আগে কর সবি বিদ্যা শিক্ষা না হইতে আগে কর সবি বিনা ক্ষতে গোলা হইলা বিনা ক্ষতে গোলা হইলা গাইডের টাকা দিয়া রে মাঝি ভাইয়া যাও রে কবি জসিম উদ্দিনের গান আগো তালই আঙ্গ নোয়াখালী আগো তালই ঠিক নি রে ব্যারিস্টার মহোদ্যোদের হো রইলে আঙ্গ গীতা আল্লাহ কবি জসিম উদ্দিনকে তুমি ক্ষমা করে দাও যে গানের সাথে মন মননের সম্পর্ক শিক্ষা নীতি নিয়ে তিনি বলছেন কহড়ালে না করতে বিয়ে করলি কা অন্য নিজের কাবিনের দশ লাখ টাকা দিয়ে হিতের গোলাম হইস বিনা ক্ষতে তুই গোলাম হইস কাবিন তো আটা লই আসলে আটা গোলাম হই বিয়ে করার হর বুঝবি কত নির্যাতন হরিজ এর কথা কয় না তো আন বিয়ে করছত কাউন নোকা বাইতে নো কিতা করবি হড়ালে করলি না কা মাজি বা বিদেশে বি রাজ্যে হে যার গো পুত্র মারাজা বিদেশে বি রাজ্যে হে যার গো বেটা মারাজা পশু পক্ষী না জানি দেও পশু পক্ষী না জানি দেও আগে জানে তার মায়ের মাঝি বায়া যাও রে আয়া মারুদ জক্সিন হুন্ডে এক্সিডেন্ট আধা ঘন্টা আগে মার খবর হয়ে গেছে আহা আজ যাতে তো নাই আধা ঘন্টা আগে খবর দেয় রেডি আন্ন ভাই আমি অ্যাক্সিডেন্ট করছি পশু পাখি জানার আগে আল্লাহ মা বাপের জানাই দেয় আল্লাহ এই হলো গান যেই গানে দেশ মাতৃকার প্রেম ভালোবাসার কথা আছে মন মনস মননকে প্রস্ফুটিত করে পদ্ধর আগের মতো সেটাই হচ্ছে গান যেই গান মাটির গাছ লাউদের এসে কয় তারপরে বেবি হলা খাইছি রে আর সামনে বসায় এটা গানের নামে সংস্কৃতির নামে সন্ত্রাস এই সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে আমার যুবকদেরকে যুবকদের চরিত্রকে ক্রস পায়ার দিচ্ছে এদের সাথে এই সমস্ত শিল্পী কবিদের সাথে আমাদের দূরতম সম্পর্ক ঘরের পিছে পেতে রাওরা আল জুইরা সে ছোট দেওরারি এত বেলা হয় ভাবি যান রাখে আমার ঘরে দেওরায় আমার রাম টো গাইয়া রাখে আমার ঘরে নাও জুবিল্লা তা ভুট টুপুর করে আম হরে বাবি হলে আবার দেওয়ার আম টোকায় গরম ভিতরে রায় দেওয়ার গর তাইলে বুঝে গেল বাবি দুয়ার খুলি হতে তো কথা কাজ সাকা বেতায়ুম তোরে কথা কথা কো এটা কি এটা হলো প্রেমিষ্টিকে প্রমোট দিচ্ছে ফরকিয়া যৌন উত্তেজনাকে প্রমোট দিচ্ছে ঠিক কি না বললে গানের সাথে আমাদের সম্পর্ক আমার জ্যৈষ্ঠ মাসের দরকার নাই আমার বাংলাদেশের দরকার আষাঢ় মাসে আষাঢ় মাসে বৃষ্টি পরে টাপুর টুপুর শব্দ করে রে ভাইজান আমার মৎস্যপনা মেঘনা নদী সারে রে ভাইজান আমার মৎস্যপনা চারে খালে বিলে রে সাড্রিলে নি মাস আর তো মজুর সর্দি কাছে মাস সাড্রিলাম 
কবলে প্রত্যেকে এক কেজি করি প্রতি বছর মুক্ত জলাশয় খাল বিল নদীতে মৎস্যপনা অবমুক্ত করব আঠারো কোটি মানুষ যদি এক কেজি মাছ আমাকে দিত বাংলাদেশকে হাজার হাজার মেট্রিক টন মাছ আমি প্রোটিন আমি দিতে পারতাম সার্বি নি সার্বি নি কোথায় থেকে কোথায় দিনের পর দিন চলে যাচ্ছ বাড়ির সামনে মসজিদ আমার গান ঠিক কি না আল্লাহ যদি আমাকে হয়াত দিত প্রত্যেক অস্ট্রেল গানকে আমার গ্যারেজে আনি ফিডি ফাডি এক করে ডিল মেশিন দিয়ে এরা করি সব মদিনা মনোহর গান বানাইতাম ঠিক কিনা কিছু কিছু হুজুরে কয় গান কয় করে ঠিক কিনা আছে না এরকম হুজুর নবীর যুগের সংস্কৃতি ছিল নবীর মসজিদের নবমীতে সংস্কৃতির জন্য মন ছিল তো হাতে শিখে কন না কা সব কথা বলতাম না অসুস্থ মানুষ তো তো কেন কেন সুস্থ যে এর কথা ইত্যাদ না তো এবার উঠকে ছেড়ে দিছে আর উঠে এক জায়গায় বসলো কিছুক্ষণ বসে সামনে আগাইলো আগাই আবার বসলো এভাবে স্যার কোনাতে যাইয়া যাইয়া উঠ এভাবে বসলো আবার প্রথম জায়গায় এসে বসে থাকলো অনেকক্ষণ যে সাইডটা জায়গাতে বসছে সাইডটা জায়গায় মসজিদের নববিশ্বী মানা ফিলাল এরপরে উত্তর পশ্চিম কন্যার উঠ চলে যায় পুরুষ মহিলারা মোদি গায়ে তেয়াসি উঠ কোনো দিকে ফেরে না ঘাসের দিকে চায় না প্রায় এক কিলোমিটার দূরে যাইয়া দোতাল একটা বাড়ির পাশে উঠ যাইয়া বসিয়া যায় পুরুষ জনের সমুদ্রে সর গোল কিরিটা কার বাড়ি কার বাড়ি এক বুড়িয়ে কইডা আবু আইয়ুব আনসারির বাড়ি পুরুষ জনের সমুদ্রে যুবকেরা মিছিল দিয়া কয় ও আবু আইয়ুব আঙ্কেল ও আবু আইয়ুব আনসারি নামিয়া দেখে তো তালা থেকে তোর ভাগ্য খুলে গেছে আখেরি জামানার নবী তোর বাড়ির মেহমানা দিল তেলান আসতে করে বগলের তলে ফাইল লই গজুর দাঁড়ান আপনার বাড়ি কি আর বাড়ি করতে হইলে পনেরো দিন আড়ি আইল মক্কা থেকে মদিন তুই বা বাড়ি কই বাড়ি তো আর ইয়ে লই গেছে ডাকাইতে না করে ডানার এসে দলিল হরে তিনশো হাইট বছর আগে থানা মালখানা থেকে বাড়ি আনার নামে কোন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বানাইছে ইয়েমেন তুব্বা রাজা বাইরে সে রাজার ইয়েমেন আনার বাড়ি বানাইছে আনার বাড়ি বংশ পরম্পরা বাপ দাদা থেকে ফাইতে ফাইতে আমি হৃদয় তো আইছি আনার বাড়ি নেই তাইলে হুজুরের বাড়ি আসেনি আলে মোলামারা শিরো সুখী শিরো ধনী শিরো ভাগ্যবান মদিনা মন আওয়ারা ফুরাটাই হ্যারেম আল্লাহ জাল্লা শাহের মহব্বতের জায়গা ও তুই মদিনা যাইলি না রে লাও কষে মবিহাজাল বালা ওয়ান বিহাজাল বাইরে বিশ মিনিট অভাব দিয়ে গেছি অসুস্থ মানুষ হিয়ানো প্রোগ্রামটা দিতে মহব্বতে বিশ মিনিট দিছি নতুবা ঠিক উনষাট মিনিট শেষ করতাম বাদ বাকি অংশ আরেক দিন শোনাব দুইজন মানুষ চাইতেছি আর খোদ বেড়া নিবারলায় আর কলজের টুকরা কে আস মসজিদে বাইর খোদ বেড়া দান করবি চুয়ান্নটা কিতাব থেকে নেই কোনোটা এখন শুধু খোদবা আছে জুমার খোদবা আসনি কোনো বিদেশি যুবক শুধু আমি আমার নামের উপরে মসজিদে এ খোদবাড়া দান করবো তিন নম্বর ফেজ খালি আছে মসজিদ 